வணக்கம் இப்போ செய்ய போகிறது செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி இந்த செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் ஆறு சிக்கன் லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் வரைக்குமாவது ஊற வச்சுக்கணும் அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் ரைஸ் ஊறுனா போதும் இப்போ புதினா ஒரு அறக்கட்டு கொத்தமல்லி தழை ஒரு அறக்கட்டு நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதை அரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து சிக்கன் லெக் பீஸை வந்து மசாலா போட்டு ஊற வைக்க போகிறோம் அதுக்கு சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எலுமிச்சம் பழச்சாறு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்ல சிக்கனோட பரட்டி வைக்கணும் சிக்கன் லெக் பீஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து அந்த சிக்கன் லெக் பீஸில் வந்து கத்தியில் வச்சு ரெண்டு மூணு கீரல் போட்டுக்கோங்க அப்போ மசாலா உள்ளே இறங்கி நல்லாயிருக்கும் அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி பழம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் மூணு பட்டை சின்ன துண்டா ஒரு மூணு அதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி மசாலாவை ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு எண்ணெயில் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பிரியாணி மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பில் ப்ரெஷர் குக்கர் சூடான உடனே வந்து பிரியாணி மசாலாவை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே வந்து பிரிஞ்சில் கல்பாசி பட்டை கிராம்பு அண்ணாசி பூ அப்புறம் மராட்டி மூக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் வதக்கி விட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கிறத சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் வதக்கி விட்டு அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அடுப்பை வந்து மசாலா வதக்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி பழம் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் தக்காளி பழம் ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் தக்காளி பழத்தை வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன் கரம் மசாலா பவுடர் இல்லைன்னா பரவாயில்ல அது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ வந்து ஊற வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விடணும் அரிசி வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் மீதி வந்து ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணியே சேர்த்துக்க போகிறேன் நல்ல கெட்டியான தேங்காய் பால் இது இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துறேன் உப்பு சேர்த்து கலக்கி விட்டு அடுத்து தண்ணி ரெண்டரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு கப் பரிசி எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு மொத்தம் நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அதில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தண்ணி கொதித்த உடனே நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்து கலக்கி விட்டுக்கிறேன் அடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாவை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து கலக்கி விட்டு ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வச்சுடுறேன் ஒரு விசில் வந்த உடனே ப்ரெஷர் குக்கரை எடுத்து தனியாக வேற ஒரு இடத்துல வச்சுடுங்க அதே சூட்டில் இருந்தால் வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ ப்ரெஷர் நல்லா இறங்கின உடனே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிரியாணி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கம்பி வச்சு நல்லா வந்து கலக்கி விட்டு உடனே வந்து ஹாட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலேயோ உடனே மாற்றிடுங்க செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிரிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ